హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ వ్లాగ్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి పిల్లలకి స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక బిజీ బిజీగా ఉంటాయన్నమాట మన వ్లాగ్స్ కూడా ఈరోజు నేను మార్నింగ్ మా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోనికి చూస్తున్నారు కదా మీకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి కదా టమోటాలు ఎస్ అండి నేను ఈరోజు టమోటా కర్రీ చేస్తున్నాను అనమాట ఇదైతే సింపుల్గా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఈరోజు టమోటా కర్రీ చేస్తున్నాను దానికోసం అని చూసారా బాని కొత్తగా ఉంది కదండి ఎస్ మీరు అంటున్నారు కాబట్టి నేను గిన్నెను కూడా కొత్త దాన్ని తీసుకున్నాను మా అత్తయ్య గారిని ఒప్పించేసి ఇదిగోండి ముందుగా నేను స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేసి దాంట్లో పోపు దినుసులు వేసుకున్నాను తర్వాత కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి అవి మాడిపోకుండా చక్కగా నేను గంట సహాయంతో తిప్పుకుంటున్నాను అనమాట మనకి పిల్లలకి స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాక అన్నీ బిజీ బిజీ అయిపోతాయి కాబట్టి కొంచెం లంచ్ బాక్స్లోకి త్వరగా అయ్యే కర్రీస్ని మనం ముందుగానే ఆలోచించి పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇది వచ్చేసి అయితే ఈరోజు నేను టూ కర్రీస్ని మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట అంటే నా లంచ్లోకి ఒక కర్రీని మీకు సింపుల్గా అయ్యే కర్రీని ఒకటి షేర్ చేస్తాను అండ్ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోది కూడా షేర్ చేస్తాను ఈ రెండు కర్రీస్ కూడా మార్నింగ్ మీ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోనికి చాలా బాగుంటాయండి నేను ఈ టమోటాలని వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం అంతా ఒక సెకండ్ పార్ట్ వాటిని తిప్పుకొని తర్వాత ఉప్పు ఒక స్పూన్ అండ్ పసుపు చిటికడ అంతా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఒకవేళ అవసరమైతే కనుక మనం తర్వాత ఉప్పుని మరి కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి కొంచెం తగ్గితే కనుక ముందుగా అయితే నేను కొద్దిగానే యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము కారం బదులుగా నేను ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నానంటే ధనియాలు అండ్ యాలకులు అండ్ లవంగాలు ఈ మూడిటిని కూడా వేయించిన పౌడర్ ఉందండి అది కొంచెం అంత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కారానికి బదులుగా కొద్దిగా ఏంటంటే వాళ్ళకి కలుపుకొని తిన్నప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది చక్కగా వదిలేయకుండా తింటారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెమేనండి ఎక్కువ స్పైసీగా యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి నేను ఒక పావు టీ స్పూనే యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా అది యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక్క ఐదు నిమిషాల పాటు మనం వదిలేస్తే కర్రీ అన్నది రెడీ అయిపోతుందండి ఈ కర్రీ ఫినిష్ అవ్వబోయేసరికి నేను కొంచెం అంత పసుపు కలిపిన పాలని తాగుతున్నానండి ఎందుకంటే కొంచెం జలుబు అండ్ గొంతు నొప్పిగా ఉందన్నమాట ఈ పసుపు కలిపిన పాలు ఎందుకంటే మనకి పసుపు కలిపిన పాలు ఒక యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తాయి అనమాట అందుకోసమనే నేను ఈ పాలలో షుగర్ అన్నది యాడ్ చేయకుండా తాగేస్తున్నాను అనమాట ఇలా మిక్స్ చేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కర్రీ అయితే వన్ మినిట్లో రెడీ అయిపోయిందండి ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు చక్కగా అండ్ ఇది కొంచెం అంత ఉప్పు తగ్గింది అనిపించింది ఆ ఉప్పుని యాడ్ చేసుకొని నేను మరి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా పక్కన మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా పిల్లల కోసమని నేను అన్నాన్ని పెట్టేసుకొని ఉంచుకున్నాను అనమాట ఒక బాక్స్లో అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళకి తొందరగా చల్లారాలి కాబట్టి నేను ఇక స్టవ్ కింద కట్టేసుకున్నానండి అండ్ ఇదిగోండి కొంచెం కొంచెం అన్నమే పెట్టాను అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి కలుపుకోవటానికి వీలుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో కింద బాక్స్లో కొంచెం అన్నం ఇప్పుడు పై బాక్స్లో కొంచెం అన్నం పెట్టేసి చిన్న గిన్నెలో కూర వేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపరేట్గానే కావాలంటండి గిన్నెలో కూర వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వేయటానికి అన్నంలో కలుపుకుంటే కనుక పెట్ అయితే కాదని సంయుక్త డిమాండ్ చేసింది అందుకోసమనే నేను చిన్న చిన్న గిన్నెల్లో కూర వేస్తున్నాను అనమాట అండ్ అన్నం కూడా నేను కొద్ది కొద్దిగా పెట్టాను అనమాట మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద బాక్సుల్లో పెట్టి పంపిస్తున్నాను అనుకోమాకండి కొంచెం కొంచెమే ఎందుకంటే వాళ్ళు కలుపుకున్నా కింద పడిపోకుండా బాక్స్లో ఆ బాక్స్లో కొంచెం ఈ బాక్స్లో కొంచెం పెడితే బెటర్ అన్న ఉద్దేశంతో అలా పెట్టాను కర్రీస్ కూడా ఇక వేసేసుకొని వాటిలో సెట్ చేస్తున్నాను ఇక వాటర్ బాటిల్స్ అయితే కొంచెం మా హస్బెండ్ హెల్ప్ తీసుకున్నానండి తను ఫిల్ చేసేసారు ఇక పిల్లలకి ఇడ్లీ పెట్టేసి బయలుదేరే ముందు మిల్క్ ఇచ్చేస్తానండి ఇదిగోండి టైం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళకి మిల్క్ ఇచ్చేస్తే ఇక తాగేసి వాళ్ళు బయలుదేరతారు వ్యాన్ టైం అయిపోయింది అందుకోసమనే మిల్క్ ఒక పెద్ద గ్లాసులో తీసుకొని అండ్ నేను షుగర్ అన్నది యాడ్ చేయనండి జస్ట్ బూస్ట్ చాక్లెట్ పౌడర్ అన్నది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను 
అండ్ దీంట్లో షుగర్ అన్నది నేను అస్సలుకి యాడ్ చేయను ఎందుకంటే ఇది సీజన్ మారింది కదండి ఇప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి తొందరగా పిల్లలకి జలుబులు అవి అంటుకుంటాయి అందుకోసమని కొంచెం అంతా బెటర్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో నేను షుగర్ షుగర్ అన్నది అవాయిడ్ చేసేసాను అనమాట అండ్ ఈ పాలని ఈ గ్లాస్లో పోసి వాళ్ళిద్దరికీ వేస్తాను ఇంకా కొంచెం అంత ఈ పాలు తాగితే వాళ్ళ పొట్ట కొంచెం ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి శ్రద్ధగా పాఠాలు అనేవి వినగలుగుతారు అనమాట ఎప్పుడైనా పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాం సరిపోతుందని అనుకోకండి అండి మిల్క్ కూడా కొంచెం పోసి పంపించండి పాపం వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ శ్రమ పడుతున్నట్టే అక్కడ ఎందుకంటే బుక్స్ మోసుకొని వెళ్ళటం అండి అక్కడ కూర్చొని పాఠాలు వినటం అంటే చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ అనమాట ఇక వాళ్ళకి మిల్క్ ఇచ్చేస్తాను తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి ఇక వ్యాన్ వచ్చేసింది వెళ్ళిపోయారు ఈరోజు మా అత్తయ్య అండ్ మా హస్బెండ్ మామయ్య గారు ఫంక్షన్ ఉందని వెళ్తున్నారనమాట నేను ఒక్కదాన్ని ఇక ఇంట్లో అయితే నా ఒక్కదానికి ఏదైనా కర్రీ చేసుకుందాం అనుకుంటే మా అత్తయ్య గారు అన్నారు చక్కగా చింత చిగురు ఉంది కోసుకొని వస్తాను మనకి పప్పులో కానీ లేకపోతే ఇంకా దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది అని అన్నారు అందుకోసం ఇదైతే నేనేం చేస్తానంటే చక్కగా నలిపేసి ఈ విధంగా వీటిలో ఉన్న పుల్లలన్నీ తీసి ఒక గిన్నెలో కానీ డబ్బాలో కానీ వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతానండి పెడితే ఒక ఐదు ఆరు రోజుల పాటు చెడిపోకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఉప్పు కలిపేసి పెట్టుకుంటారు అదైతే వన్ మంత్ పాటు ఉంటుందంట అది నేను ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు ఇలా అయితే మాకు ఇంటి పక్కనే కాబట్టి చింత చిగురు చెట్టు దొరుకుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఇలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కోసేసుకొని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ నిల్వ ఉండేటట్టు చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో కాడలన్నీ తీసేసుకొని బాగా నలిపేసి ఇది మొత్తం కూడా నేను తీసుకొని వేరే డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటానండి ఈ పని ఫినిష్ అయిన తర్వాత మిగిలిన పనులు కూడా నేను ఫినిష్ చేసేసి ఫ్రెష్ అయ్యానండి గిన్నెను కడిగేశాను అనమాట అండ్ బట్టలు కూడా ఉతికేసాను తర్వాత వచ్చేసి నా కోసం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ అత్తయ్య మామయ్య వాళ్ళు ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నారని చెప్పాను కదా అందుకోసం అనమాట ఇది సాయంత్రం కూడా కొంచెం ఉండేటట్టుగా నేను వండుతున్నానండి ముందుగా నేను స్టవ్ మీద బాని పెట్టి ఆయిల్ వేసుకున్నాను తర్వాత దాంట్లో పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకొని ఉల్లిపాయలు అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఈ పని చేస్తున్నాను అనమాట ఇవి కొంచెం అంతా ఎగేంత వరకు వెయిట్ చేయాలండి మనం మనకి ఇది లంచ్ బాక్స్లో కూడా చాలా సింపుల్ ఐటమ్ అనమాట ఇప్పుడు తొందరగా అయిపోతుంది మనకి వర్షాకాలం వచ్చేసింది కాబట్టి చింత చిగురు అన్నది దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి మార్కెట్లో కూడా చక్కగా మీరు తెచ్చేసుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వండేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు యాడ్ చేశానండి ఒక చిట్కడ అంతా తర్వాత ఉప్పే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి నేను స్టవ్ అనేది ఎక్కించేసుకున్నాను ఇప్పుడు మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అయిన చింత చిగురుని తీసుకొచ్చుకున్నాను ఇదిగోండి ఈ విధంగా నేను చక్కగా పొడిలాగా చేసేసుకొని చింత చిగురుని చేతులతో నలిపి కాడలన్నీ తీసేసుకొని ఈ విధంగా చక్కగా ఒక గిన్నెలో స్టోర్ చేసుకున్నానండి కావాలంటే మీరు డబ్బాలో అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను కొంచెం అంతా చింత చిగురుని కర్రీలో యాడ్ చేసుకుంటాను చక్కగా చింత చిగురు కర్రీ చేసుకోవచ్చు చింత చిగురు చట్నీ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే పప్పులో చింత చిగురు వేసుకోవచ్చు తోటకూర చింత చిగురు చేసుకోవచ్చు ఇన్ని ఎన్నో రకాల డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చింత చిగురుతో చేసుకోవచ్చండి అందుకని మేము సీజన్ వచ్చినప్పుడు దొరికినప్పుడు మాత్రం చింత చిగురుని అస్సలు మిస్ చేసుకోమన్నమాట ఇప్పుడైతే నేను చింత చిగురుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మా అత్తయ్య గారు పక్క నుండి చెప్తున్నారనమాట కొంచెం చాలే అమ్మ ఎక్కువ అవసరం లేదు మేము ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం కదా అని అందుకోసమే నేను చింత చిగురు అన్నది కొంచెంగా యాడ్ చేసుకున్నాను ఓకే సరిపోయింది అనమాట ఈ చింత చిగురు అన్నది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కొంచెం అంత కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను నేను పచ్చిమిర్చియే కానీ కారం యాడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మందం కారం అన్నది యాడ్ చేసుకుంటానండి ఓకే కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా కూడా మిక్స్ చేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని మాడకుండా మనం గంటతో తిప్పుకుంటూ చక్కగా ఉడికించుకోవటమే ఎంతో రుచికరమైన మన చింత చిగురు కర్రీ అన్నది రెడీ అయిపోయింది కానీ నేనేంటంటే ఈ కర్రీ అన్నది ఇలా కాకుండా నేనేం చేస్తున్నానంటే కొంచెం కర్రీని నేను ఉడికిపోయిన తర్వాత తీసేసి దాంట్లోనే అన్నాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి 
ఇది ఉప్పు అన్నది నేను సరిపోయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాను అనమాట నాకు ఉప్పు అన్నది సరిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈ కర్రీని కొంచెం అంతా బౌల్లో తీసేసుకొని కొద్దిగా కర్రీలో నేను అన్నాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా చింత చిగురు కర్రీ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడు స్టవ్ అయితే కట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఉడికించిన అన్నాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి చాలా బాగుందండి నిజంగా ఎంత టేస్టీగానో ఉంది మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా చక్కగా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేసి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని విలేజ్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్తో వ్లాగ్స్తో లంచ్ బాక్సెస్తో అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్తో మీ ముందుకు నేను వస్తానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ friends take care hold me close till i get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the storms we chase are leading